、韓国メディアが、9から10月の国際 A マッチ期間における日本代表と韓国代表の対戦カードを比較している。日本は9月にドイツ、トルコと欧州で対戦し、10月のカナダ、チュニジア戦は国内で行う。一方の韓国は9月に欧州で行うウェールズとサウジアラビアとの試合を組み、10月は自国でチュニジアとベトナムと対戦する見通しだ。そんな状況を受けて韓国し、東亜日報は日本のマッチメイクについて我々、韓国と異なり、日本は競合たちを交渉した。ドイツとカナダは昨年のカタール W 杯に出場し、トルコとチュニジアはそれぞれ欧州とアフリカのダークホースだと評価した。その一方で自国に関する話題になると、特にサウジとベトナムに関しては嘆き節だ。代表チームの向上と国際サッカー連盟、FIFA ランキングに全く役に立たないスパーリング相手。ウェールズ戦を除けば代表チームが無理する必要はない。100% の力を発揮するより、9、10月の A マッチシリーズを、プラン B、を準備する機会にするもの一向に値する。仕方なく今後に向けてチームの底上げに使うのもありというわけだが、本意ではないだろう。自国サッカー協会のマッチメイク力のなさを嘆いているようだ。